，晚清年间，金王朝处在没落之中，朝廷腐败，外患内忧，民间盗匪肆虐，民不聊生。其中，严嚣势力猖獗，擅伪装真实身份，隐匿于江湖之中，以海州地区最为严重。朝廷安插在民间的信使与严嚣斗智斗勇，持续了很多年。大人预计的果然准确，官盐没了，私盐的价格十天翻了三番，多了八倍呀！走吧，又没了呀！说什么？手庆，就是卖完了，还没开门就卖完了。这两天我已经把城里的盐铺都跑遍了，连个盐鸽子都没买到。一场台风，竟把朝廷的新式盐厂给彻底摧毁了。可你不该趁机把那些盐匠和我的同僚们都丢到海里。现在只剩本官一个人活着。哎、那家开了。快快快快快！你这么做，不是把本官逼上梁山吗？大人，那些死人呢，唧唧歪歪的，思想陈旧，心事严方都说不明白，留之何用啊？未来的发财大计，还是要靠大人您呢。哎呀，晚了就没了呀！是啊，哎，大人为何一脸愁容啊？窃取严方一事，早晚是瞒不住的。朝廷很快就能找到证据，马上就会有人来抓捕我了。龙姑，你干嘛呀？大人，怕什么呀？大不了啊，这官儿咱不做了，到兄弟这儿来。为了这严方，大人牺牲颇多，贡献巨大，兄弟我定永不相负。你懂什么？哎，官场上的事儿我确实不懂，不过这商场。大人，我可比您在行，一旦将新式盐方投入生产，产量翻倍，到时候，大把的银子，可就到了我们的手上了。红姑，我，到时候，大人，还有什么可愁的呢？嗯、啊。快把盐方拿出来吧！盐方，盐方的证据我自然是销毁了，盐方我都记在脑子里了。我就是盐方，嗯。那大人，您就赶紧说出来吧。你这个还不够啊，啊，还得加点，不理我。杀了我的！干什么的？敢来这儿捣乱！别挡住我拿那个棍！来人的救命啊！哎！非官非逼，到底什么人？不高兴告诉你。见面就打架
你干什么？打倒我那么多东西，佩姐！我去你的！啊！啊！啊！啊！你干什么？还想跑？还想跑？我外甥，还想跑？佩姐，佩姐！今日，多谢万兄救命之恩呐、啊！今日要抓你的人，到底是谁？我哪知道？严芳，系大人所窃，你可莫要连累了我。看样子，你这严芳是不想要了。大人，那你就赶紧把严芳说了吧。哼，银票。哼，大人可不要贪得无厌。这，你看看我现在这个鬼样子，我可是一张银票都没捞到啊。该给你的银票，可一分没少，都给你了。喂，是你们打成这样。你看看，你看看，怎能赖我？你到底是说，还是不说？哼，银票拿来，严防拿走。那，就别怪我不客气了。哼，哼，哼，你，得得，你，你还养了一帮秃驴？哼，带走，走。哎，哎呀，你想干什么？你要把我怎么样啊？好啊！鞭子不错呀，你平时都用它抽别人，自己不知道是什么感觉吧？你，你，说，你把尤大人劫哪里去了？
你还敢骂人？抓我来的时候，明明只有我一个人，你哪只狗也看见？我解了那狗官，还狡辩，整个下楼的人都看见了。阿弥陀佛，贫僧支援，本寺的住持。那万有护又是谁呀、啊？万有护是谁不重要。原来，原来这红莲寺里竟然住着一群元宵。哼，不瞒尤大人，我们做元宵也不是长久之计。我带弟兄们到红莲寺安定下来，赚点小钱，不再过问江湖之事。我不管你是谁，这严方我也告诉你了，这银票，这银票我也不要了。你我就当互不相识。万兄，不，支援长老，你放我回去吧。尤大人，严鲁的比例。您可没说全呢。你放我回去，我就告诉你余下的部分。自打有红莲寺以来，就有一条死规矩：凡是进了红莲寺的门，就没有人能出去。尤大人今日有缘来此，便生是红莲寺的人，死。也是红莲寺的死人。你，还血口喷人！快说，到底是什么人派你来的？尤大人被劫去了哪里？哼，本姑奶奶浑身痒痒，帮我挠挠，我就告诉你。算了，别来了。你不说也没关系。明日把你转交给朝廷，谋害朝廷命官，盗窃朝廷严方，那一条，你都死罪难逃。你什么意思？你尤大人的胆识和才能，如果来红莲寺和我一起共同经营生意，生意会做得更大，香火也烧得更旺。你，你这是劫持朝廷命官！阿弥陀佛，在红莲寺，人人平等，不分官民。你们放我回去！尤大人，不必着急回复我。可以多住几天，好好想一想，把耶鲁的比例说出来，我们可一起共享荣华富贵。<笑>你不说，我也有办法让你说。我呸！我有把式，堂堂朝廷六品盐运判，岂能和你们一起为匪？哼！今日我若未归。他们一定满城搜索，你们一个都逃不掉。<笑>这，你大可不必担心。嗯，走！你们想干嘛？你们想干嘛？哎呀！哎呀！我是尤大人，我是尤大人呐、啊！准备练心眼，眼的比例怎么办
。是。伤口都化脓了，需要用盐水来清洗。嗯。不用了，哥哥。你看看大家，连吃的盐都没有，怎么能用盐水给我洗伤口呢？没事啊，总有办法可以治好的。哥哥帮你想办法，走，走。死丫头。怎么还不回来？大厅到了，茶楼的人说红姑被抓走了。谁干的？不确定，猜测是盐云畔游巴士的人。我马上去救。等等，先去换身衣服，把这批货送了。为什么不救红姑啊？你不懂，信使被官府俘虏了，救回来是什么下场？但好吧，听你的。这一次，只能看你自己的造化了。逃出去了，就千万别再回来了。哎，干嘛呢？呃，送饭的。送饭的，没见过你。啊、我是陈老头他儿子，他今天病了啊，他派我来的。又吃大冬瓜、嗯，没意思。进去吧。哎，谢谢谢谢。谢谢啊。来来，马上马上马上，来来来来。嗯啊，你干嘛呢？我送饭的。走走走走，哎，好，好，好，来，接着喝，来来来，吃饭了，哎，吃饭了，啊，快点，筷子，来，拿来，吃饭了，吃饭了。吃饭了，吃饭了，红姑，红姑，什么呀？吃饭了，快点，来来来来。
，你仔细听我说，菜里面我已经加入了调配好的毒药，你全部吃完即可迅速死去。你死去之后，他们会把你的尸体运出去。谁要杀我？别别别，别打断我，听我说完。你是真干出来杀我的？你你那边怎么回事？吵什么呢？我乞丐陈啊！哎，护身符，记得吗？保护你的。有人监狱，别让他跑了！你干什么呢？啊！我的眼睛！这这，甩呀甩！下了，我的眼睛！给你，谢谢，我坐了，谢谢。公公，我们走，快，走。没人追了。你怎么会突然出现在牢里？你觉得呢？你在牢里找了份差事，专门送饭。啊，差事啊，我很贵的，他们请不起我。<笑>我知道了，你是去偷东西的。喂，我在你心目中就没有一点好的形象吗？这么久没见，我是去找你的。谁知道你在干嘛？专门去找你的。喝点水吧。嗯。嗯。找我？找你呀。真的？我告诉你啊，我们是不可能的。切。城中缺盐，我丐帮兄弟都病了。你们丐帮有钱有粮的，怎么可能缺盐呢？上次任务失败，我被贬为普通弟子了，怎么都见不到长老了。你是怪我吗？不是，我恰好是看到你。被抓吗？我想，你们信使组织，用那么神通广大，搞点盐应该是小事一桩啊。所以我找你来求救啊。哦。你兄弟病了，才来找我的。我们先不说这个，我现在就想知道，你怎么变成这个样子了？打架输了，被抓了。你这个疯婆子，还有人打得过你啊？他暗算我。这次可是在官府的牢，是不是你们信使组织得罪了哪个官了？海州严云派有把式，拿着朝廷的东西玩失踪，一派我盯着他。算我倒霉，刚听到关键地方，砰的一声，飞出个馒头，我就被发现了，然后就打起来了。嗯，所以这是一个馒头引发的血案吗？什么血案？我，呸呸，这不会有毒吧？我的毒。是不会让人真死的。好啊，该帮的事，我会拜托一帮忙的。先送我回布店。嗯，走。
别让一看见你。等一下，先别走，他掉了一个东西犯了错，该不会你也以为是我杀了尤拔是吧？你被官府抓了，难道尤拔是不需要盯了吗？你被官府抓了，我听不懂。你把事情闹得这么大，战案正昨天。就已经来这里问过话了，我也帮不了你。你快把我放了！尤拔是身上有盐方，他要卖给盐香万有货，让我去把他逮回来。次长，先帝后宫，为了配合张干处，暗自在民间建立信使组织以来。就有一条不可破的规矩：凡是被官府俘虏的成员，必须处死，以保证整个组织的安全。不问缘由，不讲情理。就是被审讯过，说不定我已经把组织出卖了呢。天黑之前，张干处就会来人亲自押送，处置你。是有道理，自作主张，肆意妄为，才让自己屡次陷入困境。而一旦连累了组织，组织上只有弃族、保居。太小看我了吧！我红姑怎么可能这么轻易去送死？咱们说说放红姑不行吗？放红姑，你和几位师妹全都活不成。
，二位大人，不肯在我这用茶，莫不是嫌弃我这小店吧？易大人，您多虑了。时间不早了，山路崎岖，我们兄弟二人还想早点押人上路，在我店歇息一晚。过了五更再走，也不迟啊。谢姨大人，我们还是即刻上路的好。哼、嗯！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！红姑伤得很重，就这么匆忙上路。这万一，要是在途中人死了，你我可都担待不起。伊大人果然顾虑周全，是我们兄弟俩疏忽了。那就听大人的，明早再走。现在还请麻烦。带我们兄弟俩看一眼红姑，我们心里也好有个数。嗯，春妮儿，带他们进去吧。是。还是我死吧，周启开。这次我也帮不了你了。菜里面我已经加入了调配好的毒药，你全部吃完即可迅速死去。我的毒是不会让人真死的。嗯。才不是这么胖的呀！嗯，伊大人，这是……春妮儿，叫醒他。
红姑，红姑，红姑，红姑。红姑，易大人，怎么回事啊？受刑过重，断气了。红姑，红姑，红姑，你醒醒啊！红姑，确实断气了。回京，路途遥远，这么重的棺材，实在是辛苦二位大人。我给二位准备了四名壮汉，路上帮着抬棺材，也算是我送红姑一程吧。此四人所耗费的盘缠，都算在我头上。希望二位大人不要拒绝。伊大人的意思是，让我们带着这口棺材上路。当然，红姑猝死，不将尸体运回，二位大人如何交差？不必如此周折，我们回去跟张干柱汇报即是。还是带上吧，口说无凭。这路途遥远，尸体若是在半路中腐化了，也不好处置，不是？带上吧，不用了。带上吧，不用了，还是带上吧。真的不用了。好，那就送二位到此，一路顺风。告辞。告辞。这棺材要怎么买？闯了这么多祸，烂命一条，你随意吧。就这么让他们走了吗？开工了。走走走走走走。就这样让他们抬走了吗？怎么在棺材里、啊？喂，我睡了多久？你终于醒了。睡了那么久，我还以为你醒不了呢。你没调好剂量吗？我调了，你那么猛，我用了男人的剂量。你，你就不怕我真死了？他
他，我们都吓死了。没想到你们信使的命这么不值钱，自己人还杀自己人。年勇着落了吗？光顾着吵架。陪我去偷盐呗。你自己去，我还得去抓尤八世呢。你帮我，我就帮你。凭什么？你看。好，那我答应你，我们一起去盐销万永户那儿偷盐。你说的倒好听啊，你是想？我顺道陪你去查尤大人的线索吧。呀，你吃什么了？突然变得这么聪明。现在，万有户才是追查尤拔氏的唯一线索。就学鸽子叫，通知我。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，去。知道了啊当我已经死了，一对你还是偏心，可一对我也最狠心。你竟然敢回来，好大的胆子！难道不怕粘杆处，杀个会骂僵？从来就没怕过什么。不怕？我看你是根本不在乎我们的生死。如果不在乎，我就不会出此下策。走了，为什么还要回来？不需要帮助，我不会帮你的。不用，你只需要让开。那你回来干嘛？取我的装备。我不会让你进去的，春妮。你我姐妹一场，咱俩没必要打起来。我只知道，一让我做什么，我就做什么。今日一让我守住这里，我就绝不会允许任何人踏入半步。既然你非要打，那我就只好奉陪了。
，尤拔氏的事情有什么新消息吗？对不起，春妮，绑你也是迫不得已，叫你别跟我打，你非不听。我可要出绝招了。判一职，通过买官，这么快？上面有人呗，我管他有什么人，跟我没什么关系。你又要私自行动？我现在是个死人，谁也管不了我。委屈你啊，春妮，我封了你的学，一回来你才好跟他交代啊。咱们的盐在哪儿啊？哦，不好意思啊，我自己去厨房找。对不起啊阿成、阿田去哪儿了？我们昨天约好去挖野菜，可是今天他们就不见了。嗯，下一个。哇，盐怎么加那么多？真是反了天了！这死丫头竟敢回来抢兵器！孩子抢了盐，说，你为什么让着红姑？是春妮大意了，春妮错了，还不肯说实话吗？嗯，以你对红姑的了解，你怎么可能被她封了学啊？春妮愚钝，直到看见红姑回来，根本就没有死，才明白您的意思。红姑罪不至死。所以就，所以就配合红姑一起演戏给我看，是吗？春妮都得说一句，以红姑的脾气，除非春妮打死她，怎么可能拦得住啊？你们好大的胆子！现在没有我的命令，也敢擅自做主了？不敢，我这去万福把红姑捉过来。红姑已经死过一次了，现在又独闯万府，这件事如果再有个差池，你也别回来了。春妮懂了。神奇了，那必须的。是呀，这退爷的福，退爷的福。平日给爷找个最好的裁缝，置身官服。哎，对对对对对，你们几个，从今儿起，都给我改口，叫我万大人。万大人，恭贺万大人，恭贺万大人。谢谢你的盐，不客气。有点少，最多只能用个三四天。要饭都这么不客气，你还是第一个。嗯，万福有盐仓，你去要啊。嗯，走了。哎，你真去啊？
关爷，给口饭吃吧。我，哎呀，啊闯进去危险性太大了，需要另谋办法。招财凤，置官服，赏金从优。我有办法了。嗯、应聘财凤，制作官服的。财凤找着了，告诉白玉了，扔了吧。啊啊！这么快？啊啊、就是这俩吧。嗯，像是。你上我上。我。欺负好人的，迫于无奈，我想跟你们借借这个东西，我不会伤害你们性命的。又烂了，又烂了，烂了啊！抢个东西还给他们留点银子吧。知道了。节还讲什么君子礼仪？这下好了吧？可以补啊！谁补啊？你呀！我？嗯？我不会。你一个女孩子，连个女工都不会。你怎么长大的？我会这个。哦，难道是要我补啊？我看你补的挺好的。凭什么你穿老师傅的衣服，我穿小学徒的衣服？想穿师傅的衣服啊？你不配。你，你先学会拿针再说吧。哎，这个好看。你拿这个要缝在官服的图案上面当眼睛啊？放回去，放回去，放回去。哎呀，等着。这个这样多少？三文钱。来，给你，谢谢啊。二位慢走。嗯、这还不高兴呢我穿的怎么样啊？没想到，大人您身体如此健壮，易于凡人。衣服着实做小了，望大人宽恕。小了就改一下嘛。啊，那我们师徒二人现在马上就为您修改。不急，你们二位就留在府上慢慢改，直到改好为止
。好的，请吧，二位。啊，您您请您请，你还挺有才。爷，今天寺里传来消息，说城外竹林发现两个昏迷的人，自称是您请的裁缝，被人打了劫，官府也被偷了去。哼，今天来的这两位，怕是不对劲儿啊。我请的两个裁缝都是哑巴，当然不是他人了。今日他们一出现，一眼就认出他是谁了。哦，是谁？哎呀，那个小裁缝，女扮男装，就是那日在茶楼闹事的小丫头。哼，啊，也真是火眼金睛啊。只是刘太二人住在府中，那小丫头无非是官府的人。咱上面也有人呢，怕什么？更何况他住在我们府里，哼，要不是寺院，没什么怕见人的东西。哎呀，我倒是很好奇，想看看他们到底能玩出什么花样来。爷就是爷，运筹帷幄。是来找你的，一样你来的，你再把这些事情搞砸，一定会受你拖累。小师傅，这是要走吗？鞋子和帽子还没有做好呢。心情好就做，心情不好就不做。小丫头，上次茶楼这招你已经用过了，还用吗？看来你早就认出我了。哼，小丫头，有话好好说，何必见面就打呢？少废话！你到底是谁？别动！别动！别动！嗯，怎么处置？我要活他。
了。只能闻到盐的味道。快把这个解开。别醉了，阿弥陀佛！我劝二位还是省些力气吧。死徒驴，怎么不把我们俩弄死算了？你留我性命，我便不会让你好过。死很容易，贫僧不想让你死呢。我猜，尤大人也跟我们一样，正被你折磨的生不如死吧。尤大人和二位，都是支援敬佩的江湖豪杰。我留你们不死，是希望二位可以归顺我死。又怕是我还没死。不知施主到底是哪个衙门的，为了一个尤大人，如此大费周折。你让我见见那狗官，我就告诉你。你不说。也没关系，英雄不问出处。二位施主，只要愿意加入我红莲寺，便是自家人了。红莲寺，对，红莲寺，贫僧法号之源，本寺的住持。真没想到，红莲寺的魔爪竟然伸到了海中。真是他，无垢师傅就是被他弄进去的。而我这只眼睛。也是那次瞎的。你是红姑。无垢是你什么人？无垢是我师傅，你把他送入大牢。哼，王宁，你是仁慈。把他给我吊起来！走。走。走。哎哎！放开我！放开我！哼！老师。阿成，阿杰，别吵！你们怎么在这儿？坐下，坐。阿成，阿杰，你们怎么在这里啊？你们怎么搞成这副模样？这个巨人比他师傅五口还要狠毒。你们对他们做了什么？别急嘛，你们二位很快就知道了。进了红莲寺的外人就两条路，要么归顺红莲寺，从此共同进退；要么死。看来我师父无垢已经劝过二位了。我能灭了无垢，就能灭了你。红莲寺的势力遍布了整个江湖，就凭你一个人想消灭完，竟然还有组织！我师父赏识二位是英雄豪杰，你二人却敬酒不吃，吃罚酒。现在在我这儿，你想死都没那么容易。嗯，此二人跟他们同样处置。是。吵死了！吵死了！少贺。你盯着，我睡，我睡会儿。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
别着急，慢一点。来，慢一点。哦，慢一点。他们总说你一定会来救我们的。到底发生了什么？那天我们上上山去挖野菜，来了个和尚，他说这有盐吃，所以我们就跟过来了。盐，盐是真的吃到了，可是。吃完盐，他不让我们走，我们非要回去，就被他们给绑了。我去，我去，阿成，我去，我去，我去吃的最多。没多会儿，他就开始吐，到了晚上，他就不行了。这帮司徒驴，简直就是人面兽心！你们还知道什么？长话短说，我记得他们还要把卤水配成了盐，好像制作什么新盐，要把那些盐卤水配成什么多少，完了我们也听不懂。对，对，就是每天，每天都做好了给我们吃。这盐有毒，身体虚弱的几个兄弟。已经走了好几个了，我还是来晚了。来，快走，快！穿过这片塔林，就出了红莲寺的地界了。我知道，我们快走。我只能送你们到这里了，出去以后也要小心。你们先走。啊，怎么了？我不能走，我得回去。尤八师还没有找到。我们安置好他们，我们再一起回来。来不及了，尤八师必须立即找到。支援和尚暴露了，狗急跳墙可能会灭口。尤八师又必须活着回去领罪。海州盐运分司的案件才能彻底搞清楚，官盐生产才能正常恢复。否则，再拖几个月，不知道还要死多少人。那这样，我先回去，安置好他们之后，我马上回来。别回来，你去找一，春妮现在生死未卜，万一我再有什么闪失，你好告诉他，尤八是在红莲寺里。哎，为什么每次都是我报信？我可是男人呢。男人怎么了？每次都是你冲锋陷阵当英雄。我在后面报信当狗熊，这样的安排是很不合理的。我跟你不一样。有什么不一样？你的目的已经达到了，你的丐帮兄弟都回来了，你完全可以平安回去。是你帮我救了兄弟，我帮你，我陪你。说，尤八师关哪儿了？我听说这是你们做的盐，吃了会死人的。哎，我们来玩个游戏啊！
就用你们这个毒盐。嗯，你要是不说，我就一个一个喂你，喂到你说出来为止。不知道你的运气会怎么样。先拿中间这个开始啊！不说是吧？接着喂。第二个了。还不说吗？最后一个了。啊？吃了会死人的。有往事，棺材，塔楼的，一口大钟里。哎，早说嘛，别担心，有毒的在我怀里呢。啊。放我出去！听我说，放我出去！对，你就敲一下，错就敲两下。周内，是有把式吗？是我，是我，是他。龙龙谷，我那乞丐怎么样了？飞虎他们看着呢，您放心吧。现在怎么办？太重，徒手是推不开的。还有那个尤大人呢？嗯，别敲，别敲，别敲了！哎，救命啊！怎么办？救命啊！看来尤大人有话想对您讲。他终于要开口了。走，去看看。醒醒！飞虎，飞虎！哎，飞虎，醒醒！你人没了，人呢？人怎么没了？你也睡了？你不也睡了吗？哎呀！哎呀！哎呀！
真的死了！不可能，他穿了我的软肋甲。
！哎，我来！啊！哎，男人婆，男人婆。尤八世已经交给詹安处押回了。这一次，你算是将功补过。我会去面见詹安侍卫，换一个对你的赦免令。告诉他们我活着，你就不怕师妹们都死了？哼哼，大不了一起隐退。那怎么行？张干处还需要你们，那你呢？赦免令就不必了。别忘了，我现在可是个死人。哼，有时候死是为了更好的活着。尤拔氏这个功劳就给春妮吧，也算我给她一个补偿。你有了新的打算，我算是看出来了。我还是不太适合待在组织内，继续做信使，恐怕只会被判更多次死罪。今天，我是来跟您请辞的。要去哪儿啊？不知道。江湖这么大。到处去看看呗。金大钱，快看看怎么样？什么怎么样？我这个碗，还有这个棍子。哇，你要干嘛？跟你一起啊！一起干嘛？走江湖，打天下。啊<笑>。你要跟我一起混丐帮？对啊，就你，我才不要带着你呢。走了。为什么？你除了打架什么都不会。我可以学啊。你要饭都要不到。我可以抢啊。你不要跟着我啦。
成了。